Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. Le diocèse de Montréal a débuté l'année de la foi et c'est dans ce cadre de cette année de la foi que le service Mission Jeunesse propose les sessions UCAT. Le UCAT est un livre basé sur les enseignements de l'Église catholique. Le catéchisme, il a été écrit par et pour les jeunes. Les sessions UCAT sont une occasion de répondre à l'appel que le Saint-Père nous a lancé à les JMJ de Madrid, de prier et approfondir notre relation avec le Christ. Il y aura six sessions UCAT, trois rencontres pour l'Avent et trois autres pour la période du carême. Chaque soirée comprendra un temps d'enseignement et un temps de rencontre avec Jésus. La rencontre de ce soir se déroulera sur le thème de Jésus-Trinité. Le temps de prière seront animés par les étudiants du Centre Newman de l'Université de McGill. Merci et bonne rencontre avec Jésus. Good evening and welcome to everyone. The Diocese of Montreal has begun the year of faith, the celebrations. During this year of Faith Mission Jeunesse, the youth ministry team, offers the UCAT sessions. The UCAT is a book based on the Catechism of the Catholic Church that is written by young people for young people and the young of heart. The UCAT is a book. The UCAT sessions are an opportunity to respond to the call of our Holy Father, who at World Youth Day in Madrid invited us to pray and deepen our relationship with Christ. There will be six UCAT sessions, three encounters during Advent, three encounters during Lent. Each evening will consist of a time of prayer and catechesis. This evening, the theme will be Jesus in the Trinity. The prayer will be animated by the students of McGill Newman Center. Thank you and have a deep encounter with Christ. Nous vous invitons à chanter avec nous euh, la chanson « Praise to the Lord ». We invite you to sing with us « Praise to the Lord <coughs> ».
Bonjour à tous. Good evening to all. Chers jeunes, en tant qu'archevêque de Montréal et avec Monseigneur Thomas Dowd, évêque auxiliaire, il me fait plaisir de vous accueillir à cette première session U4. I am happy to be here with you. Le thème de ces soirées est Jésus. Ensemble, à travers une catéchèse et un moment de prière, nous chercherons à découvrir qui est Jésus et ce à quoi il nous appelle. With these UCAT sessions, let us take the time to listen to the Word of God, Jesus Christ. Entrons, plongeons dans le silence afin de nourrir notre foi et nous mettre à l'école, à l'écoute de Dieu qui nous connaît et qui nous aime, qui habite déjà notre cœur, qui nous parle et qui nous offre d'entrer dans une amitié profonde avec son Fils. During this session, there will be three priests available for confessions in three... Uh, on my left, on my right, and uh, near the Sacred Heart statue, a bit uh, down in the middle of the cathedral. Donc, il y a trois prêtres à votre disposition pour le sacrement du pardon, dans les transepts latéraux, gauche et droite, et près de la statue du Sacré-Cœur de Jésus. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers, Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Almighty, ever-living God, whose will is to restore all things in your beloved Son, the King of the universe, grant, we pray, that the whole creation, set free from slavery, may render your majesty service and ceaselessly proclaim your praise. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Yeah. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Lorsque Jésus comparut devant Pilate, celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même ou bien parce que d'autres te l'ont dit? » Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? » Jésus déclara, « Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi. » Jésus répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. » Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. Pilate asked Jesus, Are you the king of the Jews? Jesus answered, Do you ask this on your own, or did others tell you about me? Pilate replied, I am not a Jew, am I? Your own nation and the chief priest have handed you over to me. What have you done? Jesus answered, My kingdom is not from this world. If my kingdom were from this world, my followers would be fighting to keep me from being handed over to the Jews. But as it is, my kingdom is not from here. Pilate asked him, So you are king? Jesus answered, You say that I am a king. For this I was born and for this I came into the world to testify to the truth. Everyone who belongs to the truth listens to my voice. Acclamons la parole de Dieu.
C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous ce soir pour parler de Jésus. It's a great pleasure for me to be here with you tonight to speak about Jesus. Why? Because, frankly, he's my best friend and I just love talking about him. Uh, Jesus is the savior of the universe, but he's also my savior. And so in that personal relationship I have with him, I don't get tired talking about Jesus. So thank you for being here tonight to share in this moment. Merci d'être venu ce soir. I know it was a choice between this and Justin Bieber. C'était le choix entre ça puis le concert au Centre Belle de Justin Bieber. Alors, félicitations. Je pense que vous avez choisi la meilleure part. I think you have chosen the better part for tonight. I have nothing against Justin, of course. Fine young man. However, tonight we get to talk about someone else whose name starts with J the one who is the Savior, celui qui nous a sauvés. Le sujet, le thème qui avait été annoncé, c'est l'incarnation. Mais j'ai décidé de changer ça parce que le pape vient de sortir un livre exactement sur ça. Euh, ça a été annoncé, mais je suis allé à la librairie pour le chercher et ce n'était pas là. The Pope has put out a new book which will talk about the incarnation, but I couldn't get it in the bookstore yet, and I thought, I'd better wait to see what he says before I say something. Je voulais voir ce que le pape avait à dire sur le sujet. Alors ce soir, nous allons voir un peu Jésus avant son incarnation. Notre vie humaine commence au moment de la fécondation, au moment de notre conception. Our life starts at the moment we are conceived. But Jesus is a divine person with a human nature, but a divine person. And so he has always been. He didn't necessarily always have the name Jesus, but he has always been the Son of God. So the part of the creed I would like to focus on tonight, l'élément du credo que j'aimerais explorer avec vous ce soir, c'est la partie du credo de Nicée Constantinople qui dit, « Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu. » Lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. The part of the creed that I would like to explore with you tonight, I'll read it in English. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Comme catholiques, comme des, des chrétiens, nous croyons que Dieu, premièrement, que Dieu existe, mais deuxièmement, que Dieu existe en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. We believe as Christians that God exists, but that God exists in three somethings, three persons, the Father, Son, and Holy Spirit. This is not always easy to understand, and yet extremely important for us to understand who Jesus is, because Jesus is one of those persons. Jésus est une de ces personnes divines. C'est le Fils, la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui est venu, qui est parmi nous comme homme, mais comme je dis, a toujours existé. Comme dit le credo, Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière. Voici le thème de notre soirée. Alors, pour expliquer un peu comment euh, ça fonctionne, ces éléments dans la Trinité, ces personnes dans la Trinité, j'aimerais vous partager euh, une analogie. I'd like to share with you an analogy just to explore these elements of the life of the Trinity. The analogy in English, I call it penny for your thoughts. En français, c'est l'analogie ou l'histoire du sous-noir. Alors, j'ai quelques sous-noirs ici. I have some pennies here. You know, I'm going to have to change this at a certain point because we're getting rid of pennies in Canada. These are going out of circulation. Alors, un jour, l'expression « penny for your thoughts » en anglais ne fonctionnera plus. Mais pour ce soir, for this evening, it will work. So, I have something in my hand. Nous sommes tous d'accord que j'ai quelque chose ici uh, dans ma main? Yes? Choir? Yes? Okay. Is this a pizza? Est-ce que c'est un éléphant? 
No, alors nous sommes tous d'accord que ce n'est pas un pizza. We're all in agreement. I'm not holding an elephant here. Alors, nous sommes tous d'accord sur deux choses. Premièrement, que cette affaire que j'ai dans mes mains, que ça existe. Vous êtes tous sûrs que ça existe? Ce n'est pas une forme d'illusion collective. This is not a mass hallucination. So we, we agree it exists. And we also agree that it's a penny. That it's not a pizza, it's not an elephant. Alors, ça possède une nature. Ça possède une essence, je dirais. Alors, il y a le fait que ça existe. Et deuxièmement, le quoi. It is not only something that exists, it also has a what. What is it? Et troisièmement, juste pour rendre cette analogie un peu plus subtile, just to throw in a, another subtle element, I'm going to throw the penny. So I will throw it at my friends here from the Couples for Christ movement. So get ready. You've got to catch it. So your book in your hand is not going to work. Okay, ready? Excellent. Let's all give him a round of applause. Nous pouvons tous applaudir. Should I toss one on this side too? Okay. Monsieur? Oh, presque. We'll give him a round of applause anyway. Let's go. Sylvie, pour attraper le sou noir, premièrement, heureusement, c'est pas un pizza. Good thing for you, it's not an elephant or a pizza. That would make it a little more difficult. Pour attraper le sou noir, il y a une troisième chose. Premièrement, ça existe. Deuxièmement, c'est un sou noir. First, it exists. Secondly, it's a penny. And third, as it is going through the air, it is, it's like it's announcing itself. The person who's getting ready to catch it puts his hands up so that it will land where it goes, and he's able to adjust. He sees the penny traveling. It is announcing its existence. It's announcing that it's a penny, because if it was an elephant, he would have gone in the other direction. It's announcing what it is, that it is, so that he can react. Alors, quand j'ai lancé le, le sous noir, malheureusement, parce que c'est pas nécessairement très bien éclairé, c'est un peu difficile de l'attraper, n'est-ce pas, monsieur? It's a little harder to catch it if it's a bit darker. But the penny, nevertheless, is announcing itself as it goes. Everything which exists, chaque chose qui existe, possède ces trois éléments, ces trois dimensions. Premièrement, ça existe. Deuxièmement, il y a une essence, une nature, c'est quoi? Et troisièmement, un principe de révélation. Ça annonce son existence à d'autres choses. Everything which exists has three things. That it exists, what it is, and this principle of demonstrating itself, showing itself to other things in existence. Alors, si Dieu existe, et Dieu possède une nature, Dieu aussi a ce principe d'auto-révélation. God exists, God has an essence, a divine nature, And God also has this capacity to reveal himself, to announce, you might say, who he is, what he is, what he's doing, etc. Voilà les trois personnes de la Sainte Trinité. Now, this is a penny. Ça, c'est un sou noir. Il n'y a pas trois personnes dans ça. Il y a trois réalités, mais pas trois personnes. Mais on dit que les trois dimensions de cette existence se trouve dans la Sainte Trinité comme des personnes parce que Dieu est lui-même une personne. Dieu est intelligent, Dieu possède la volonté, Dieu nous aime. Et quand Dieu est en union avec sa nature, avec son essence, quand Dieu se révèle, sa révélation est tellement parfaite que c'est vraiment Dieu lui-même. Donc, si Dieu est une personne, sa révélation est aussi une personne. Si Dieu est une personne, ça veut dire que sa nature, son essence, est aussi une personne. Donc, il y a ces trois personnes, trois réalités qui sont tellement unies en Dieu. These three realities are so closely united in God that they are actually three persons. That is 
an element of the Trinity that we see, you might say, represented in all of existence. Dieu est le créateur, alors il ne faut pas être étonné que cette réalité trine existe dans tout l'univers, pour chaque chose qui existe. You and me included. We are included in that threeness of creation. It's not always easy to see, but I could have more pennies here. I can toss them out if you want so we can all learn. No, okay, I won't do that. Au lieu de continuer l'analogie. Alors, voilà, cette réalité tripartite, je dirais. Three somethings in God, three persons in God. How is it that these three persons remain so united? Comme nous savons, c'est possible pour des personnes d'avoir des chicanes, de se, se chicaner, avoir des, des séparations, des divisions. Comment est-ce que ça se fait que ça n'arrive pas avec Dieu? C'est parce que Dieu est amour. How is it that the three persons of the Trinity remain so closely united so that they are one God. They don't split off into three gods. It's because God is love. L'idée de Dieu Trinité et Dieu Amour, ces deux concepts vont ensemble. God is a Trinity only makes sense if we also believe God is love. But to say God is love also echoes in our belief that God is a Trinity. Vous savez, si Dieu, c'est facile de dire que Dieu aime, comme si l'amour est une activité de Dieu. It's easy to say that God loves, God is loving, like it's an action of God. Mais de dire que Dieu est amour, ça veut dire que c'est vraiment sa substance. Les petits-enfants vont parfois se poser la question, mais Dieu est fait de quoi? Little kids will sometimes ask, what is God made out of? And we actually have an answer. God is love. God is made out of love. It's not just an attribute. It's not just an action. C'est pas juste un de ses attributs. Il est amour. C'est comme s'il est fait d'amour. But here's the thing. You can't actually be love from all eternity unless from all eternity, you have had someone to love. L'amour existe pour être partagé. Donc, si on dit que Dieu, depuis toute éternité, est amour, ça veut dire que depuis toute éternité, il a quelqu'un à aimer. To say God is love from all eternity means he's always had someone to love, which means that from all eternity, to say that God is love, implies three things. De dire que Dieu est amour, cela implique qu'il y a toujours eu trois choses. Celui qui aime, celui qui est aimé, et l'amour partagé entre les deux. From all eternity, there have always been at least three things. The one who loves, the one who is loved, and the love shared between them. Père, Fils, Saint-Esprit, Father, Son, and Holy Spirit. The Father imaged as the one who is the lover, the Son who receives the love, and the Holy Spirit is the love between them. Le Père qui aime, le Fils qui reçoit cet amour, l'Esprit Saint, partagé entre les deux. Voilà pourquoi c'est tellement important de, de croire en, en la Sainte Trinité, parce que Avec ça, on croit que l'amour n'est pas juste un attribut de Dieu, que Dieu est amour. See, if, if love was just a function of God, in theory, he could turn it off. That would not be our Christian belief. De, de penser que si, si l'amour, c'est juste quelque chose que Dieu fait, c'est en principe possible pour Dieu de je dirais, éteindre son amour, au moins de le modifier. Mais quand on dit que Dieu est amour, ça veut dire qu'il est toujours amour. Il ne change jamais sa nature. To say that God is love means it is part of who he is from all eternity. So where do we get to Jesus in all of this? 
Vous savez que dans Dieu, Dieu est, est, est d'une certaine manière autosuffisant. Il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de la création. Dieu est parfait en soi, en lui-même. God is perfect in himself. He didn't need us. So where does Jesus come into this? Where does creation come into this? Why did the Son of God come to be with us? And what does that mean? Alors, pour expliquer ça, j'aimerais vous partager uh, une deuxième analogie. J'appelle ça l'analogie du iPod. This is my analogy of the, if I can find where my device plugs in. Yes, there we go. This is the analogy of the iPod. We'll call it the iGod for tonight, okay? The idea is this is meant to be an analogy to explain the Trinity, but for us. Remember how I said the penny? The penny has a principle that reveals itself. Everything which exists reveals itself. Well, that's the second person of the Trinity. That's the Son of God. Within the Trinity, he reveals. Everything that God does reveals God, and so it's always operating through the Son. Dieu veut se révéler, et le, ce principe de révélation, c'est le Fils. Le Fils lui-même, c'est ce principe. Alors, dans la Sainte Trinité, si on pense que, que ça ici, ça, la machine, this device here, this represents the Father. The Father who is the source. The Father who is the source of the Trinity itself, within the Trinity, the lover, the originator. C'est le Père qui est le principe d'origine de toutes les personnes de la Sainte Trinité. Mais, pour écouter la musique, c'est bon d'avoir des écouteurs. Voilà. Oh oh. Alors, les écouteurs, ici, ça représente le Fils de Dieu. This represents the Son of God. Et vous voyez qu'il y a deux éléments du Fils de Dieu dans son incarnation et dans sa nature divine. Parce que le Fils possède, avec l'incarnation, deux natures. In his incarnation, Jesus has two natures, his divine nature from all eternity and his human nature. So this end is his divine nature. Ici, ça représente sa nature divine. Donc, il est parfaitement branché avec le Père. Parfaitement, je dirais, connecté, un bon Québécois. He's perfectly connected to his Father. He's perfectly adapted to his Father. There is no separation between him and his Father. Aucune séparation. Mais il possède aussi une nature humaine. Donc, grâce à ça, c'est possible pour nous d'être branchés sur lui. Thanks to the fact that he has a human nature, he is a true human being, sharing that with us, we have something in common with him. We can be united to him, particularly in his human nature. And if you notice, when this happens, that means that what is coming from the Father is revealed to us through the Son. Le Fils demeure le principe de révélation. Et parce qu'on est si uni à lui, il devient, je dirais, il est capable de se révéler et révéler surtout son Père à nous. Et dans cette image, bien sûr, il y a aussi l'Esprit Saint. C'est quoi l'Esprit Saint dans cette analogie? What is the Holy Spirit in this analogy? C'est la musique. The Holy Spirit is the music. The Holy Spirit, the music comes from the Father and the Son, through the Son. And where does it go? Into me. L'Esprit Saint, ça vient du Père, par le Fils, avec le Fils, pour demeurer en moi, pour demeurer en vous. Mais pour avoir ça, pour recevoir l'Esprit Saint, il faut bien sûr dire oui à Jésus. Alors, imaginons que j'ai décidé de laisser ça là. Just imagine I decide to put 
the iPod and the headphones over there, it's very hard for me to say that I am united with Jesus if I have not actually accepted to listen to the Father through him and with him and in him. C'est très difficile pour moi de dire, oh oui, oui, j'aime Jésus, j'aime Jésus, mais j'ai décidé de laisser Jésus là. Non, c'est le moment où Jésus vraiment fait partie de ma vie, c'est parce que je désire, je, je ne dis pas devenir membre de la Sainte Trinité, mais par l'Esprit Saint, d'être toujours capable d'écouter la voix de Dieu, par Jésus. The idea is that by faith in Christ, and in no other. It can only be Jesus because he's the only one who has the two natures. C'est seulement Jésus qui possède les deux natures. Donc, c'est seulement par lui, avec lui et en lui que c'est possible vraiment d'être uni au Père, recevoir l'Esprit Saint. But thanks to that, it's a great gift for us. Thanks to that, we are able to constantly hear the Word of God in our hearts constantly able to receive the grace of God in our lives. Alors, c'est très important. Je, je, je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent, Jésus, c'était un bon gars. Jésus, c'était un excellent prophète. I know there's lots of people who say, Jesus, nice guy. Jesus, great prophet. But Jesus, son of God? Come on. Jésus, fils de Dieu? Non, ça, c'est trop extrême. Mais... Le moment où on perd notre foi dans Jésus, Fils de Dieu, Jésus qui possède la nature divine, on fait ça. And anybody who's walking down the street with headphones in their ears, saying, I love Jesus, but I don't believe he's plugged into his Father, well, look how ridiculous this is. Ça a l'air tellement ridicule de dire que je crois en Jésus, mais je crois pas qu'il possède la nature divine comme son Père. Ça a l'air un peu ridicule. Non, c'est tout ça va ensemble. L'idée que Dieu possède en lui cet amour, il est amour, qu'il veut le partager, il veut révéler son amour, et que par l'incarnation de son Fils, il s'est donné le moyen pour partager, en partageant notre nature humaine, il devient très proche de nous. In sharing our human nature, he becomes so close to us that thanks to that, thanks to assuming our human nature, we can actually, in a sense, become part of him. And in fact, that's exactly what happens. In the church, we believe that through faith, we become part of the body of Christ. En faisant partie de l'Église, on devient des membres du corps du Christ. On devient membre de Jésus, grâce au fait qu'il a décidé, pas juste de dire les paroles de son Père, pas juste d'agir selon la volonté de son Père, mais parce qu'il est vraiment Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. He is really and truly God from God, light from light, true God from true God, and thanks to that, we are able to become part of his body in the church. We are able to truly share in this divine nature through grace. This is the awesome promise that is given to us, and this is why it's better to be here tonight than at the Justin Bieber concert. Alors, encore une fois, je vous félicite pour votre choix ce soir d'être ici. Et je pense que maintenant, nous avons un temps pour des questions. Dans les autres sessions, je vais parler aussi de, de son incarnation dans les détails, comment Marie a reçu l'ange, comment, c'est quoi l'impact de son oui, etc. Mais pour ce soir, c'est plus sur cet élément Jésus avant son incarnation et pourquoi c'est tellement important qu'il est devenu, qu'il a décidé de partager notre nature humaine. So, uh, I believe we now have some time for questions. Euh, bonjour. Bonjour. Um, je pense que dans le catéchisme de l'Église catholique, ça disait que je pense que l'Église est l'époux de Jésus, c'est ça? Pardon? Ça disait, je pense, euh, l'Église est l'époux de Jésus, c'est ça? L'épouse. Oui, ou l'épouse. Mais je n'ai pas encore compris ce concept. Est-ce qu'on peut expliquer un peu plus? Très bien. Dans l'Ancien Testament, euh, quand Dieu parle de son peuple, l'image qui est utilisée dans l'Ancien Testament, c'est que c'est comme si c'est Dieu est marié avec le peuple. Alors, quand le peuple n'est pas fidèle, quand le peuple est 
infidèle, ça veut dire que le peuple s'est éloigné de Dieu. Vous savez, euh, les mots qu'on utilise pour décrire la foi sont les mêmes mots qu'on utilise pour décrire une relation humaine d'amour. La fidélité veut dire dans une relation de couple, qu'ils sont fidèles ensemble, mais la fidélité, dans un sens religieux, veut dire la foi. Donc, cette image matrimoniale est utilisée aussi pour décrire notre relation avec Dieu. Le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est le peuple juif. Dans le Nouveau Testament, quand on parle du peuple de Dieu, c'est l'image de l'Église. Et si c'est l'Église qui s'est mariée avec Dieu, et c'est Jésus qui est ce principe de révélation du Père, ça veut dire que c'est Jésus qui se marie, entre guillemets, avec l'Église. Alors, il y a l'époux qui est Jésus et l'épouse qui est l'Église. Good evening. Um, I would like to know where the concept of the Santa Trinity comes from. Is it Jesus who has said that? Is it in the Bible or where it came from? Where the concept of the Holy Trinity comes from? Uh -huh. uh, it's found in the scriptures. Certainly the names of Father, Son, and Holy Spirit are found in the scriptures. Uh, Jesus talks about himself as the Son of God. And so that's very clearly you have Father and Son. And also there's regular mention of the Holy Spirit who is sent among us. At the end of the Gospel of Matthew, in fact, just before Jesus ascends into heaven, he tells his disciples, go into the world, make disciples of all nations, and baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, which is, of course, the exact formula we use when we make the sign of the cross, or when we baptize people, even today. We use those very same words. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire être un membre de l'Église? Qu'est-ce que ça veut dire être membre de l'Église? Euh, bon, il y a un, un principe, je dirais, euh, formel euh, qui existe euh, juste dans, dans la vie quotidienne. C'est le fait de vivre comme un chrétien et aussi de vivre selon les éléments qui donnent vie à l'Église, c'est-à-dire les sacrements. Donc, un membre de l'Église est nécessairement quelqu'un qui est baptisé ou qui chemine vers le baptême. Euh, C'est quelqu'un aussi qui veut vivre selon, comme disciple de Jésus. Donc, il y a un mode de vie qu'il faut euh, adopter pour être membre de l'Église. Euh, il y a aussi cet élément intérieur, un attachement à l'Église, sachant que l'Église, ce n'est pas euh, comme une sorte de vaste corporation spirituelle, mais l'Église, c'est une famille. L'Église, c'est une famille. Nous sommes des frères et des sœurs. Euh, et comme membres d'une seule famille, l'idée, c'est comme avec notre famille ordinaire humaine, c'est possible pour nous d'être éloignés de notre famille, de, de s'éloigner de notre famille, ou c'est possible de vivre en harmonie avec notre famille. Pour nous, comme Église, les membres de notre famille sont ceux qui sont des, des chrétiens aujourd'hui, et aussi nos ancêtres dans la foi, les saints, par exemple. C'est pourquoi un autre titre pour l'Église, c'est la communion des saints. Et l'Église inclut pas juste ceux qui sont ici sur terre, mais aussi ceux qui euh, sont allés avant nous dans l'au-delà. Hello. Hello. Um, I have a question. Um, it's, it's concerning, because um, you were talking about the nature of, of Christ and how he's divine and how he's human. Yep. And um, I was just curious about the Catholic stance on, because you were talking about baptism, right? Mm -hmm. And um, there's a lot of talk on how, um, why Jesus was baptized. And does this, is this when um, he becomes of divine nature? Because I know we believe that, um, we know that Christ is already of divine nature, right already from birth. But right. I just wanted to know like more in depth, like, What is the Catholic stance on Jesus getting baptized, or what was the, what happened there? Does that it, make sense? Does that it makes, make sense? It makes perfect sense. Okay. There's two sides to the answer. Okay. Uh, first is, do, what do we believe about him being divine before his baptism? Because you're right, there are, have been people in history who thought before his baptism, he was an ordinary guy, and then when he got baptized and the Holy Spirit descended on him, that's when he became divine. But that's not what we believe. That's actually something called adoptionism, the idea that he got adopted. Now, we are all adopted, sons and daughters of God, but Jesus possesses it by nature. He was a divine person even before 
his baptism. So it's not that he adopted or he got adopted into the divine nature. It's that as a divine person, he adopted a human nature. Now, of course, the next big question is, well, why did he bother getting baptized in the first place then? What did, what did that have to do with it? And for that, well, that's going to be coming up in a future week, actually. So you're going to come back, right? Okay. Even if you miss it, don't worry. All this is going on YouTube or whatever, so you'll be able to catch it then. You're welcome. Vous avez dit tout à l'heure que Jésus a toujours su qu'il était en partie de nature divine. Donc, je voudrais savoir euh, à quel moment de sa vie il a réalisé qu'il était le fils de Dieu. Parce que j'imagine qu'à quand il était un bébé ou à l'âge de 5-6 ans, il ne savait pas. Donc, à quel moment il a découvert oui. ça? Oui. Alors, Jésus, bien sûr, comme personne divine, il n'a jamais perdu sa condition de, 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 de Dieu. Il a toujours possédé sa nature divine. Mais on croit euh, dans notre foi catholique, et c'est mentionné aussi dans le Nouveau Testament, que euh, c'est comme si Jésus, um, c'est, uh, je vais le dire en anglais, he has, uh, did not hang on to his equality with God, mais il est devenu comme nous. Alors, en devenant comme nous, c'est comme si certains de ses, uh, ses attributs ont été... Uh, pas diminué, mais euh, réduit pour un temps pour vraiment partager notre condition humaine, mais il ne les a jamais perdus. Et une fois que c'est surtout, on voit dans un progrès dans sa vie, son baptême, par exemple, est un moment qui déclenche des éléments dans sa vie, et c'est surtout sa résurrection, dans sa résurrection qu'on voit la plénitude de sa gloire. So, alors, c'est... Euh, il y a un passage, peut-être l'archevêque peut, peut m'aider, un passage, c'est l'Épître aux Philippiens, où ça parle de la kénose. Oui. Alors, dans l'Épître aux Philippiens, il y a un beau passage qui explique comment Jésus était, est égal à Dieu, mais il est venu parmi nous, il est comme descendu, a pris la nature humaine jusqu'à la croix. C'est comme dans la croix, dans sa mort, il partage l'élément le plus je dirais horrible de notre nature humaine, c'est la mort, mais grâce à la résurrection et qu'il est monté aux cieux, il y a aussi un mouvement qui retourne vers son Père et c'est là où on voit vraiment la plénitude de sa gloire par après. Euh, il y a un mot technique pour décrire ce mouvement qui s'appelle le kénose. Ça veut dire qu'il descend pour être vraiment parmi nous et tranquillement avec son développement humain et son développement spirituel dans sa nature humaine, il il euh, a cette possibilité de comprendre davantage qui il est et aussi d'exercer, de, de vivre comme fils de Dieu pleinement. Hi, Bishop Todd. Hello. Um, I just wanted to know about the, about the Holy Trinity. Okay, so... In, That's good. <laughs> just just from, a, from a Catholic standpoint, from, from my opinion, I feel that we don't focus that much on the Holy Spirit. I just wanted your take on that. Whether we focus on the Holy Spirit. No, that we don't focus on the Holy Spirit. That we don't focus on the yeah, Holy Spirit as Catholics. Um, I mean, you know, ver versus some de like denominations do. I just wanted to know about Oh, well, there are certainly movements in Christianity, like the Pentecostal movement, for example, is a whole slew of Pentecostal churches where there's a very strong focus on the Holy Spirit. But you know, if we study spirituality, when we just hear that word spirituality, what it's about is the meeting between our spirit and the Holy Spirit. That's the heart of Christian spirituality. It's, it's not a, a set of practices. It's about how we are entering into the divine life through the music, you might say, through the grace of God that's being received into our hearts through faith, through the sacraments, and so on. So I think within our Catholic tradition, certainly there are so many spiritual traditions, the Holy Spirit is not neglected, I don't think, in, in that dimension. Could we talk about him more in our preaching? Perhaps. We could have done these sessions on the Holy Spirit instead of on Jesus, but we're focusing on the, the Lord Jesus during these sessions. So tonight, that's, I've taken that particular approach. Um, but there's certainly, we, we can never stop learning more about the persons of the Trinity, and especially how we relate to them. I want to thank you for the analogy of, your, of the iPad. 
as an engineer and a, and a student of music, it was a very good idea. I want to thank the, uh, the singers also. And actually, you have a name twice, uh, Justin Bieber, and once is music and Holy Spirit. How does, excuse me if I'm out of the subject, but how can music help us in our spiritual life? That, that's a question. I don't know if you have an answer because as the last question, would you mention that the Holy Spirit makes us also pray and sing? How, what can you, what, what, advice, what advice can you tell me and what can you tell me about music and spiritual life? That's a very good question. I, it's one that I've reflected on a lot in my own life. What is the place of music in the spiritual life? One thing I've, I've found very interesting about music is that there seems to be a, a kind of universal quality to it. No matter where you're from in the world, you can tell if two notes are in harmony and you can tell if two notes are out of harmony. You can tell right away. There seems to be a natural aesthetic to music. And so music is able to respond to the call of our hearts. It's able to respond to our desire for beauty in a very, very important way. And beauty elevates the soul. Beauty takes us out of the, the humdrum of life and helps us focus on other things. I sometimes wonder when I see so many people with their headphones in their ears, totally oblivious to the world around them, if they're actually trying not so much to plug in as to unplug from some of the humdrum of life, and they're looking for a beauty that will elevate their soul. So I think music and, and wonderful music can help to, you might say, soften the heart. It can help to prepare the soul to receive the gift of truth. It can help prepare the soul to receive the gift of God's grace. Uh, music in the context of a celebration like tonight, for example, can help us to do that. So it would seem to me that that's an important part of, uh, of our spirituality to use music as a mechanism to help us explore our hearts, express what's in it, and to prepare our hearts to receive that beauty and that truth that comes from God. I hope that helps answer your question. Merci. J'ai deux questions. Deux questions. Ouais. Euh, Two for one. La première est de, savoir, est de connaître la différence entre le Verbe et Jésus. Entre le Verbe et Jésus. Oui. OK. Et, et la deuxième c'est de savoir si par l'incarnation du Verbe, la nature divine a-t-elle été abaissée Et par l'incarnation du Verbe, est-ce que la nature humaine a été élevée Alors, quelle est premièrement la différence entre le Verbe puis euh, Jésus euh, Le terme « Verbe » traduit le mot « logos » en grec. Uh, in English, the word we use to translate it is actually « word ». Jésus est le Word made flesh. Jésus est le Verbe. Le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. C'est l'expression qui existe. J'aime beaucoup le mot Verbe en français parce que c'est un mot qui décrit une action. Word is kind of just sitting there, but verb implies action. You know, so the French expression is a wonderful translation. Alors, bien sûr, l'idée c'est le Verbe a toujours existé parce que c'est un autre mot pour décrire la deuxième personne de la Trinité. Le Verbe, c'est le Fils. Le Fils, c'est le Verbe de Dieu. Donc, le Verbe s'est fait chair. Le Fils a pris la nature humaine. Quel est le lien entre le Verbe et Jésus? Mais Jésus, c'est le Verbe de Dieu. Le Verbe incarné. So, what's the connection between Jesus and the Word of God? Well, Jesus is the Word made flesh. Alors, ça, c'est votre première question. Et la deuxième question encore? Ou bien, par l'incarnation du Verbe, la nature humaine a-t-elle été élevée? A été abaissée. Okay. Ou est-ce que la nature humaine a été élevée? Oui. Euh, je pense, quand on dit abaissée, il y a des nuances qu'il faut apporter, je pense. Euh, par exemple, quand un, un professeur qui a fait des années d'études, un doctorat en, en chimie, par exemple, ou en, en physique, essaie d'expliquer ça, ou un prof de mathématiques essaie d'expliquer ça à quelqu'un qui a seulement sept ans, il faut que le prof 
s'abaisse d'une certaine manière pour être capable d'expliquer ça à ce petit enfant. On ne commence pas, pas par notre doctorat avec quelqu'un qui est à, à un tel niveau. Alors, quand on voit la différence entre la grandeur de la nature divine et puis nous, nous qui euh, sommes assez souvent dans les ténèbres quand on parle de la spiritualité, c'est un peu naturel pour Dieu de, entre guillemets, s'abaisser pour entrer en communication avec nous. C'est pourquoi, quand Jésus, on dit qu'il est le Verbe, qu'il est la, la parole de Dieu, ce n'est pas juste qu'il vient apporter des paroles, mais quand on est en contact avec Jésus, on est vraiment en contact avec Dieu lui-même, parce que Dieu s'est adapté à nous. Il nous aime tellement, c'est comme le prof qui aime tellement l'enfant, qu'il s'adapte à la nature de cet enfant pour que l'enfant puisse comprendre et apprendre. Alors, c'est un peu ça. Alors, est-ce que la nature humaine est élevée? Mais il faut penser aussi à l'enfant. Quand l'enfant apprend, est-ce qu'il est plus élevé? D'une certaine manière, on peut dire qu'il est bien élevé. Ça devient partie de, de lui par ses, la vertu de la connaissance. Il devient plus intelligent, plus capable d'agir dans le monde par cette action de Dieu qui nous aime tellement qu'il s'abaisse pour nous. Nous sommes en même temps élevés. Alors, il partage notre nature humaine, mais notre nature humaine, par tout ce qu'il a fait sur la croix, dans sa résurrection, etc., est guéri, peut être guéri de toutes ses blessures, surtout du péché. Alors, voilà des éléments de la réponse à votre question. L'Esprit Saint a-t-il été révélé par Jésus ou est-ce que ça existait avant l'arrivée de Jésus? Est-ce que l'Esprit Saint existait avant l'arrivée de Jésus? Oui. Oui, bien sûr. Euh, L'Esprit Saint est une des trois personnes de la Sainte Trinité, donc ça veut dire « et, et Dieu » et « Dieu est éternel », donc l'Esprit Saint, comme une de ces trois personnes, est aussi co-éternel avec le Père et le Fils. Euh, pour, on ne peut pas penser que l'Esprit Saint a commencé d'exister, parce qu'on sait que l'Esprit Saint, c'est l'amour partagé entre le Père et le Fils. Et le Père aime le Fils, le Fils aime le Père, et cet amour existe depuis toute éternité. Donc, l'Esprit-Saint existe depuis toute éternité. Ce n'est pas comme si euh, le Père a décidé un jour, « Moi, je pense aujourd'hui, je vais aimer le Fils. » Avant ça, peut-être moins, mais maintenant, j'aime le Fils. Ça n'a aucun sens. Ça a toujours été le cas, donc l'Esprit-Saint a toujours existé. Uh, et on voit aussi dans le récit de la création, comment ça dit que Dieu crée par sa parole. Ça, c'est une indication, c'est, un, je dirais, une mention du Fils, le Verbe qui crée par sa parole, mais aussi que l'Esprit planait sur les eaux. Donc, il y a un petit clin d'œil de la présence de l'Esprit Saint, même avant que la création commence. So, I understand that the, the Protestants split off and they don't pray to the saints or to Mary and what I'm wondering is why do you pray to the saints? I, I understand Mary, she's the mother of God, she has a very close relationship with him, but why exactly do we pray to the saints? Why do we pray to the saints? Um, I think there's a bigger context for that question is why do we have a relationship with the saints at all? You know, a prayer is a form of relationship, and so what is the nature of our relationship? I think one thing I've, I've come to realize, and I can only answer from my own personal experience of prayer, is that when I enter into a relationship with Mary in particular, or with another of the saints, I find that my own outlook on God, my own outlook on uh, the moral life, on the church, is somehow transformed. The, the best analogy I can think of is if you, if you ever see two people who really love each other and have loved each other for a long time and have made the choice to love each other for a long time, I don't know if you ever noticed, but they start to resemble each other. You know, they often have similar mannerisms. They often are able to anticipate one another. And there's something about the, the presence of God in the saints It provides us a very concrete and real example, first of all, 
It's a, they provide us with a path to follow the Lord. And because it's not just an intellectual path, but we can enter into a relationship with the saints, one of friendship and mutual love, we can start to resemble those who have traced out a path before us. And so that union of hearts with the saints becomes a union of hearts with the Lord himself. And sometimes in a way that's a bit more accessible to us just in our, our common human experience. So that's certainly a major advantage that we have. And prayer with Mary, well, the huge advantage there, of course, is she's the sinless virgin. Special graces given to her, our union with her, in a sense, we become like her, and she is the one who most perfectly emulated and followed her son. There's one thing that uh, Jesus in his person and in his example can't show us, and that is how to be a follower of Jesus. He didn't follow himself, he was himself. So when we see the saints and the Blessed Virgin, they can provide us examples of how we as followers can become disciples of the Lord. Merci, Monsieur Tom, pour cette rencontre avec Dieu qui est amour. Dieu depuis toujours amour. So thank you very much for this meeting with Christ, with a God, with the Holy Spirit who's always been loved since the beginning. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Frères et sœurs, brothers and sisters, après avoir écouté attentivement la parole de Dieu et les enseignements de notre Église, tournons maintenant nos cœurs vers le Seigneur, le Verbe incarné. Let us join together and intercede for the needs of our community and of our world. Let's ask the, the help of the Holy Spirit for Him to guide us in prayer.
pour l'Église universelle, le corps mystique du Christ sur terre, et pour son berger, le pape Benoît XVI, appelé à être à l'écoute de la voix du Seigneur dans le monde moderne et à être témoin de la vérité du royaume. Ensemble, prions le Seigneur. For the world, rife with conflict and difficulty, that the reign of our sovereign Prince, Prince of Peace, who took on our humanity and experienced its pain and difficulty, may bring comfort and stability to those countries and persons in need of his divine light and hope. For this we pray to the Lord. Pour le peuple de Dieu dans cet archidiocèse, appelé à continuer la mission de Jésus au sein de nos vies quotidiennes et appelé à proclamer le règne du Christ roi. Ensemble, prions le Seigneur. For the youth of Montreal and for our families, that inspired by the call of Christ the King, we may be attentive to his purpose for our lives and respond with generous hearts and enthusiasm for his gospel. For this, we pray to the Lord. Notre Père, inspiré par le mystère du Verbe incarné et attentif à sa présence parmi nous, nous plaçons ses intentions en face de ta majesté, ayant confiance en Jésus-Christ, notre roi souverain, au nom duquel nous faisons ses intentions, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Father, inspired by the mystery of the Word made flesh, and attentive to his presence among us, we place these prayers before your majesty, confident in Jesus Christ, our sovereign King, in whose name we make these petitions, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Let us pray together. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. The Lord be with you and with your spirit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. As you run the race of this present life, may he make you firm in faith, joyful in hope, and active in charity. Amen. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Un grand merci à tout le monde pour cette première soirée de U4. C'est vraiment une rencontre avec le Seigneur, avec la communauté, l'Église. Vraiment une rencontre d'amour fraternel entre nous. Je vous invite à la prochaine, qui sera le 3 décembre, qui sera animée, la prière sera animée par... On vient juste d'avoir un blanc de mémoire, par la famille Myriam et par les CFC Youth, qui sont quelques... ici et ici. Alors, euh, merci au Centre Newman. Une grande main d'applaudissements. Merci. Merci surtout à nos deux évêques qui euh, passent la soirée avec nous. Le 3 décembre, le 10 décembre. Merci à tous.